Assalamualaikum and salam sejahtera semua. So, for this video, I will show you some examples for nomenclature of alkene. Okay, for the first one, which is E, first step, LCC. Okay, longest continuous carbon chain and must include double bond. Okay, kena plus lah, saya letak plus include. Okay, so kalau you tak include, for example, okay, saya ambil yang straight ni, you boleh dapat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbon. Okay, tapi yang ini tak boleh diterima. Kenapa? Contoh macam saya kata tadi, you ada C, double point C, yang ini A dengan B. Okay, untuk 9 carbon ni, dia cuma include C, B sahaja. CA dia tak included. Okay, double bond dia. So, sebab tu tak boleh diterima. So, you punya parent chain. Okay, yang paling mudah adalah you cari dulu double bond awak kat mana. So, double bond awak ada dekat A dengan B ni. So, this is you punya longest. Okay, sorry. Okay. So, this is you punya longest. So, you boleh kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Even though dia 8, okay, kalau you compare 8 dengan 9, 9 lagi panjang, tapi 8 ni is acceptable sebab dia include kan A dengan B. Okay, so second part adalah kita nak buat numbering. Okay, number 2 is numbering. So, kena consider double bond pada lowest carbon number. So, sekarang dah nampak double bond ada dekat kawasan A dengan B ni. So, meaning that kena start numbering daripada double point. Sebab apa? Kita nak double point lowest carbon number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dah buat numbering. Number 3, kita kena locate and name your branch. Okay. So, branch awak ada apa? Okay, so kita ada satu branch dekat sini. Okay, you ada dua branch dan tiga branch. So, branch pertama terletak pada carbon number dua. So, let's say saya guna isopropyl. You boleh juga guna secpropyl. Kita okay, pulang pada awak. Sec secondary propyl dan isopropyl adalah struktur yang sama. And then carbon number four kita ada four bromo. Carbon number five, we have five. Chloro. So, last sekali kita kena susun ikut alphabetical order. So, back in your minds, parents not included. So, parents duduk dekat belakang. Okay, 8 carbon. So, meaning that daripada octane jadi octin. Okay, so jangan lupa locations of double bond. Okay, dia berada pada carbon pertama. So, when octin. Okay, so actually, kalau double bond awak terletak pada carbon pertama sahaja, you boleh tak letak numbering, dibenarkan. Maksudnya, instead of one octane, you boleh just put as octane. Tak perlu numbering jika double bond awak at your first carbon only. Alright, so the next uh, part adalah kita kena... Susun equal alphabetical order. So, you ada I, you ada BR, you ada C. So, dia akan jadi B dulu. So, for bromo, K5 chloro, and then 2. So, saya tak muat. Saya sambung je macam ni. You all jangan buat macam ni ya. Okay. Uh, 2 isopropyl, 1. Optin. So, kalau kita nak letak one, dia akan jadi terus isopropyl optin. So, remember bila you buat nomenclature, dia mesti dalam satu um, rangkaian tu, nama yang tidak terputus. Maksud terputus macam ni. So, you tulis-tulis and then tak cukup tempat so you sambung dekat bawah ni. So, isopropyl and so on. Kan? So, macam ni tak boleh. So, dia mesti dalam bentuk satu ayat yang panjang. So, actually untuk letak yang macam saya buat macam ni pun, ah ni pun tak boleh lah. Alright, so make sure lain kali, 
uh, for your practice you can buat di dalam single words sorry single sentence right so kita move by the second examples okay first thing kena cari awak punya longest carbon chain okay so longest carbon chain awak kena include double bond so sekarang ni you ada dua double bond so maksudnya kedua-dua kena included so this is your punya longest okay so second one you kena buat numbering okay if you try okay daripada left to right ni pun you boleh dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau you try daripada kanan ke kiri pun you still akan dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 so numbering untuk you punya double bond tetap sama 1 dan 7 atas pun sama 1 dan 7 so location dia sama so kita check pada branch pula kalau we start from yang bawah ni from left to right still juga branch awak pada carbon number 7 if you start from right to left pun atas ni sama juga 7 so sekarang ni locations of double point pun um, sorry identical untuk branch pun identical so apa yang kita kena buat adalah check alphabetical order so this one is BR this one is CL so kalau you start daripada kiri ke kanan ok you punya BR akan ada pada carbon number 2 instead of 7 tapi kalau you start daripada kanan ke kiri ok BR awak akan berada pada location number 7 which is higher carbon number ok so jawapan yang betul adalah start from left to right ok kenapa sebab BR awak berada pada carbon number 2 ok kenapa kita pilih BR pada rendah because the first our priority is our double bond and then if you start daripada dua-dua arah pun you can still dapat the same number and then the second priority kita adalah branch so kalau you start kiri dan kanan juga branch awak pun tiada beza daripada segi numbering so the only last thing that we can consider is the alphabetical order so because of that last part yang kita kena consider adalah dia punya alphabet so sebab tu kita pilih um, BR K as compared to CL sebab B dulu baru C so ini dia punya ranking first you kena check double bond second kita check dia punya branch the third one baru kita tengok alphabetical order Okay, and this one adalah step yang you kena consider dalam step number 2. Okay, which is numbering. Okay, so means that kalau pada step number 1, you check untuk double bond, you dah dapat dah double bond pada lowest carbon number. Okay, kiri dengan kanan bila you kira dia tak sama. So, you tak perlu consider step 2 and step 3. Tapi if macam contoh tadi, you punya double bond tu sama, you start daripada kiri ataupun kanan, you still get the same number. So, kita akan consider ke branch. Kalau you boleh gunakan one of your branch as your indicator, okay, which is from left to right, you akan dapat branch out pada lowest carbon number. So, you stop here. You tak perlu consider sampai alphabetical order in step number 2. Ingat eh, step number 2. Okay, so in this case, Kenapa kita sampai ke step number 3? Sebab branch pun tak boleh bagi kita the lowest ataupun differences in the lowest carbon number. Sebab still you pergi ke kiri ataupun you start daripada kanan, you still akan dapat branch awak pada carbon number 2, carbon number 7. Okay, sini 2, atas ni 7. Still branch daripada carbon number yang sama. Okay, so hopefully you boleh faham eh. And then baru kita move to third step. Okay, since kita dah pilih yang bawah ni, so you akan dapat 2 bromo and then chloro awak berada pada carbon number 7, so 7 chloro. So step number 4 adalah kita kena uh, susun according to alphabet dia. So 8 carbon adalah octane, ada satu single bond, sorry satu double bond, so dia akan jadi octane. 
Ada dua double bond dia akan jadi okta diins. Okay. Dua double bond okta diins. Ingat eh bukan dioktin. Kalau you letak dioktin, uh, this is a big no-no. Okay, salah. Sebab double bond yang ada dua. Okay, sebab tu kita letak di in. Sebab in stand for double bond. So, maksudnya ada dua double bond. Kalau you letak di octin, maksudnya ada dua octin. Okay, so which is dalam struktur awak ni memang ada satu sahaja yang ada lapan carbon. Okay, so susun ikut alfabet. Okay, you ada two bromo. Okay, and then you ada 7 chloro. So, kalau you nak letak number ringkat luar boleh. You nak letak number ringkat dalam boleh. So, saya tunjuk yang letak kat luar. Okay, double bond awak satu pada carbon 1. The second one at carbon number 7. So, 1, 7 octa diins. Kalau let's say nak letak belah dalam. Okay, boleh juga. 2 bromo 7 chloro. Okay, octa, okay, sengkang, and then one seven comma, so dash balik, so jadi dah in, so this is the answer. Alright, so kita move to this next uh, example, okay, for this one, okay, uh, I think it's easily for you to find the punya longest carbon chain, okay, so I just want to to remind you, okay, the carbon ends here. Okay, habis dekat hujung ni. Okay, yang hujung sini bukan carbon. This one is Cl. So, remember, bila nak buat numbering, double point mesti pada lowest carbon number. So, you punya carbon number ends dekat 6. Okay, bukan 7 eh. Okay, 6. So, next step, dah buat numbering and then locate and name. So, you add 5 bromo. Okay, and then you add 6 chloro. So, last sekali, susun ikut alphabetical order. So, jawapan dia adalah 5 bromo, 6 chloro. Okay, and then don't forget your numbering. Okay, and your locations for your double point. So, double point awak, location carbon number 3. So, 3. Longest awak adalah 6, so jadi 3 hexane. So, this is the answer. Okay. And then for the last one, D, sama juga first step, LCC, longest continuous carbon chain, must include your double bond. Okay. So, kena include yang bawah ni. Okay, sebab so double bond awak kat bawah. So, you boleh pergi ke arah kiri ataupun nak ke arah kanan. So, kita boleh try 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Still juga ke kanan pun 7, ke kiri pun 7. So, indikator kita adalah yang lebih banyak branch. So, yang lebih banyak branch, kalau kita pergi ke kanan, you akan dapat 1 branch, 2 branch, 3 branch. Okay. So, yang so, ke kanan adalah branch yang lebih banyak. So, kita start macam ni. So, this is you punya longest. Second part buat numbering. So, kena start dengan double bond. So, double bond mesti lowest. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so locate and name your branch. So, sini adalah iso compound. Okay. So, iso apa? Kira total sebab dia dah common name. 1, 2, 3, 4, 5. So, you ada 3 iso, pentil. Okay. And next, you ada 4 nitro. Okay, this one is 4 nitro. Next, you ada 6 bromo. So, susun ikut alphabetical order. B, I, N. So, dia akan jadi 6 bromo. Okay. Followed by, sorry, dash, 3 isopentyl, sorry. And then 4 nitro. Okay, longest is 7. So, since pada carbon pertama, okay, you boleh nak letak nombor, tak nak pun tak apa. So, heptin. Okay, so, that's all. Thank you.